there everyone, I'm Jay and you are watching Bike Check PH and today, Bike Check tayo ngayon at ang kasama ko ngayon ay ang badass na fat bike na to it's a Salsa Baxo Carbon Gan! <laughs> Kasinggan lang to ng bike mo. So yung frame natin is Salsa Baxo Carbon. Yan. Carbon yung front triangle, carbon din yung seat stay. Pero yung chain stay nito is aluminum. Ayon, mud guards or flap guards. Napakamura, napaka-effective. Galing kay Endless Bike to, kay Boss Egay. Sa likod, naglalagay din kami. Kung mapansin mo, hindi kami mapoproteksyonan ito sa putik. This is not for the rider. Ang pinoproteksyonan ng mudguard na to is ma-minimize yung putik na pumupunta sa sa rear suspension at sa linkage. Kasi pag maraming dumihan, medyo syempre, sumisingit sa mga bearings, lumalagitik. So, ito is para proteksyonan yung suspension system sa likod. Yeah, may built-in siyang bottom tube protector or shield. Very useful to. Pagka nag nagte-trail kami enduro, lagi tingkan ng lagi tingkan to eh. Meron itong tatlong version. Yung dalawa is alloy, tapos ito yung carbon. Yung 1 and 2, kulay lang tsaka components ang naiba kasi built bike 'yun eh. This one, it doesn't come as a built bike. So kailangan mo siyang bilhin as frame lang. So ang kagandahan sa frame na to is kapag ginamit mo siya XC or road Maganda yung geometry niya. Pero kapag ginamit mo naman siya off-road, tapos medyo steep, medyo enduro, okay pa din yung geometry niya. So parang summer in between all mountains siguro tawag dito or summer in between enduro and XC. Next SL carbon crank. Narrow wide, oval, 34 teeth. Race space, cinch mount. Iba ang mounting ng race space eh, para lang sa kanya. Cinch mount ang tawag. Shimano Saint Pedals Ito yung merong cleats Tapos meron ding flats uh, Ganito yung ginagamit namin Kasi minsan pagka medyo delikado yung daan Nagtatanggal kami ng cleats Pero gusto namin may natatapakan pa rin So mas safe ka kung medyo may flat Platform ka pa Compared dun sa Cleats specific Kapag ka mga off-road kasi medyo mahirap tumapak to ng nakadismount Dito Kahit kalas yung cleats Magkabiglaan man Meron ka pa rin matatapakan. SRAM Eagle Cassette 10 to 50. XX1 SRAM Eagle RD. Yung gold chain niya, yan yung kasama sa SRAM group set. SRAM Eagle XX1 Shifter 12 speed. Nagkabit din tayo ng mga hope problem solvers. This one, carbon yung lever, tapos carbon din yung housing niya. Hope brakes. Ito yung lever niya. B4 to. Ang kagandahan sa Hope, meron kang reach adjustment. So, ito yung layo ng lever sa grip mo. So, kung gusto mong mas malayo siya sa rest na kaganyan or mas malapit, it's up to you. Meron din siya yung BPC or yung, yung poke distance. Ito naman yung aga ng pagkagat ng preno mo. Kung gusto mo konti lang, naka-brakes na or gusto mo medyo malayo pa bago mag-brakes. So, it's up to you. So, parehas mo siyang ma-adjust. Unlike sa common na mga brakes na nakikita natin. Hope braided hydraulic lines quad piston calipers so apat yung piston na nagpe-press sa brake pads ang maganda dito, mas malaki yung brake pads niya kaysa sa ordinary, so mas malakas ang stopping power mo 203mm Hope floating rotors so Hope B4 pa din quad pistons 180mm floating rotors sa likod Chris King headset Enver riser handlebar carbon and best stem carbon din vibe dropper post tapos cell saddle hell to hell hell yung model cell SMP so yung likod nya is true axle true axle din yung front kaya lang hindi siya quick release cane creek rear suspension ito yung inline double barrel na tinatawag dahil double barrel siya nagawa nilang i-design na mas maiksi yung barrel mas mahaba yung stanchion 
this way kahit na mahiksi yung eye to eye ng frame natin kasi XC to XC all mountain lang to hindi to downhill or enduro nagawa natin mas mahaba yung travel nya dahil sa suspension na to so that's the advantage ma-adjust mo yung high speed compression low speed compression uh, rebound and meron din siyang climb or lock out na sinasabi Mastodon Pro kaya niyang i-accommodate yung mas malaki pang gulong even yung double XL kasya sa kanya so ito 5 ito, uh, ito 4.8 yung tires na nakakabit ngayon so makita mo laki pa ng clearance Next day carbon rims, mas malapad yung sa harap. Hindi ko lang matandaan kung 80mm tong harap. Tapos yung likod ay 50 yata. Industry 9 hubs. 45 north. Flow beast. Tubeless tires. Sa likod naman, 45 north din. Husker do. So ito yung isa sa pinakamagaan ng 45 north tires. Yung next day, nung binili namin is isang set ng makapal tsaka isang set ng mas manipis so bali nangyari dalawa so bali nangyari dalawang wheel set yan uh, isang set ng makapal isang set ng manipis pero ginawa namin is mas manipis yung sa rear tapos yung dalawang makapal nilagay namin pang harap so isang road tires tsaka isang trail tires kasi sa, sa likod, kapag mas maliit yung rims mo, mas manipis yung goma mo, mas may clearance ka rito. Sa puti kasi medyo napupuno yung mga area na to eh. So, para mas makatuloy ka kapag ka muddy conditions. So, ito yung spare na wheelset nya. Ito yung rear, XX1, XD Drive, Industry 9 hubs, Formula brakes, 180mm yung likod. Tapos yung rim nya is carbon fiber next D ang gulong naman nito ang goma nito is Van Helga from 45 North kita ba? and ang difference is ang tire is Husker Du uh, 45 North din ang, ang rims nito mas malapad this is uh, uh, 80mm next D ang ang kanyang uh, rotors ay 203 millimeters formula floating rotors ang hub syempre i9 pa rin spokes is the same kaya medyo kaya kung mapansin mo yung rim nagre reflect sya carbon wala kasing pattern tong front rims eh yung likod ay checker I think checker ba tawag dito medyo checker yung harap is parang walang pattern Lezin Battle Cage Carbon, syempre Meron din pala kaming top tube bag For small bits and pieces like multi-tool Patches, syempre mas maganda Kung mayroon kang dala nun Pwede namang wala eh, Ayaw natin tumirik eh So kailangan meron tayong lagay Kahit ito, hope pa din Carbon togs uh, Walang purpose nyan kapag ng ngawit ka na Pwede kang tumuon dito Or medyo aero ata Kasi mas close Uh, pero hindi dadaplish yung kamay mo kapag bigla kang tumigil and you can still reach your brakes so parang optional position lang sa kamay kapag long ride napapakinabangan yan so uh, syempre mas gusto natin yung marami kang options kasi minsan namamanhid na yung mga daliri mo may bell pa pampakorny pero useful naman pa minsan minsan pero kadalasa mas malakas pa yung sigaw natin kesa dyan so far eto ang pinaka Doy, ang inga, hindi tayo marunin. So far, ito ang pinaka-aggressive, pinaka-all-rounder. Kahit saan magalit, pwede. Kahit pang balas o basan, pwede. Take note, ha. Kahit ganito kamahal to, hindi to iningatan. Sinabak to sa lahat ng pwedeng maisip. Kahit sa beach, kahit sand, salty waters, sinabak to. Most versatile din. Kahit saan mo dalit, pwede. Trail, road, climbs, XC napapatakbo namin ito maabot ng 40 kph medyo pagod lang syempre pwede namin itong sabak enduro Dina, dinadala namin to sa mga enduro trails so pwede din siya. Uh, sa trail kapag naligaw ka walang daan sagasa mo lang pwede rin malaki gulong nya huwag ka matakot pwede tapos 
uh, ni-race na rin namin to Timberland so nabalutan na yan ng putek uh, kung sinasa yung kasabihan na uh, muddy bike is a happy bike well this one's a happy bike kasi marami nang dinanas tong bike na to sobrang dami nang pinagdaanan and look it's still gorgeous ba? Diba? okay po yung video natin thumbs up naman dyan so kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe na at click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod nating video updates so again thank you for watching this is Jay of Bike Check